1914 cü ildə Almaniya Rusiyaya müharibə elan etdi. Rusiya Avstriya Macaristanla müharibə qoşunlarını səfərbər etmişdi. Çünki Avstriya Macaristan Serbiyaya müharibə elan etmişdi. Rusların müharibəyə qoşulmaq üçün Serbiyanı Avstriyalılardan müdafiə etməyə bəhanəsindən istifadə etdilər. Almanlar Avstriyalılarla müttəfiq idi. Odur ki, onlar Rusiya ilə uruşmalı idi. Lakin Ruslar fransızlarla müttəfiq olduğundan Almanlar həm də fransızlarla döyüşməli idi. Şərq cəhəsində ilk döyüşdə Rusiya hücumə keçən tərəf oldu. Rusiyanın iki qoşunu var idi. Birinci Rus qoşunu və ikinci Rus qoşunu Şərqi Prusiyada almanlara hücum etdi. Onlar 8-ci alman ordusu ilə qarşı-qarşıya gəldi. Onların sayı çox idi. Onlar fərqli istiqamətlərdən gələn iki Rus ordusu ilə qarşı-qarşıya idi. Lakin orduların pis mövqeyi və pis rəhbərliyə görə Ruslar üçün vəziyyət istədikləri kimi olmadı. Birinci Dünya müharibəsində, Şərq cəhəsində müharibə Ruslar üçün yaxşı başlamadı. Həmin dövrdə baş vermiş döyüşlərdən biri Tannenberg döyüşüdür. Tannenberg döyüşü Tannenberg şəhərində baş verməmişdi. O, döyüş nöqtəsindən çox da uzadı deyil. Almanlar bu döyüşdə qələbə qazandı. Onlar bu döyüşü Tannenberg döyüşü adlandırırdı. Bu döyüşdə Ruslar məğlub oldu. Xüsusilə ikinci qoşun darmadağın edildi. Rusların ikinci ordusu təxmini 150 min, 180 min nəfərlə döyüşdə iştirak edirdi. Onların təxmini yarısı öldürüldü. Təxmini 10 min nəfər Tannenberg döyüşündən xilas oldu. Bu, ikinci Rus qoşunu üçün alçaldıcı bir məğlubiyyət idi. İkinci Rus qoşununun generalı, general Samsanov buna dözməyərək özünü öldürdü. O, intihar etdi. O, bu məğlubiyyətdən sonra özünü alçaldılmış hiss edirdi. Müharibə Ruslar üçün yaxşı başlamadı. 1914-cü ilin sonunda onlar yeni bir başlangıç etməyə qərar verdi. Onlar yenə də hücum edən tərəf olmağı qərarlaşdırdı. Macaristanın Şimal-Şərq hissəsində yerləşən Qalisiyada Ruslar bir neçə qələbə qazandı. Onlar burada bir neçə yaxşı ərazi ələ keçirə bildi. 1915-ci ildə Qərb cəhvəsində baş verənlər haqqında digər videolarda danışmışdıq. Qərb cəhvəsində vəziyyət bir qədər fərqli idi. Şlifen planı planlaşdırıldığı qədər tez baş vermədi. Müdafiə edən tərəf üstünlük qazanmışdı. Fürsətdən istifadə edən almanlar şərq cəhvəsinə qoşun yer etdi. Onlar Avstriya Macaristanla yaxşı koordinasiya qura bilirdi. 1915-ci ildə almanlar və müttəfiqləri hücmə keçən tərəfə çevrilir. Onlar rusları Polşadan geri çəkilməyə məcbur etdi. Müasir Polşa ərazisi Rusiya İmperiyası və Alman İmperiyası arasında iki hissəyə bölünmüşdü. 1915-ci ildə Ruslar bu sərhədə geri çəkilməyə məcbur edildi. Rusların böyük ordusu, böyük canlı qüvvəsi olsa da, onlar arasında ünsiyyə çox zəif idi. Onların texniki təcizatı da pis vəziyyətdə idi. Rusiya sənayesi müharibənin tədavatını ödəyə bilmirdi və öz qoşunlarının lazımı müqdarda sursat və silahla təmin edə bilmirdi. Rusiya sənayesi 1916-cı ildə inkişaf etməyə başlayır. Bundan sonra Ruslar daha çox hücuma keçməyə başlayır. Ruslar Porsche ərazisindən çıxarılmışdı, lakin 1916-cı ildə Ruslar rəqiblərini daha çox müdafiəyə qalmağa məcbur etdi. 1916-cı ilin sonunda Rumuniya müharibəyə qoşuldu. Onlar Ruslarla müttəfiq olub, Almanlara qarşı döyüşüldü. Müharibənin gedişatı Rusiyanın xeyrinə dəyişirdi. Sənayə inkişaf edirdi. Onlar rəqiblərinə qarşı daha çox hücuma keçməyə başlamışdı, lakin döyüşlərin baş verdiyi müddətdə Rusiya İmperiyasında iqtisadi vəziyyət bizləşir. 1917-ci ildə Rusiya iqtisadiyyatı tamamilə çökür. Ölkədə qıtlıq baş verir, üsyanlar başlayırdı. 1917-ci ilin fevral ayında Rusiya inqilabı baş verir. Ramanovlar ailəsi taxtdan indirilir. Onlar 300 il müddətində hakimiyyətdə olmuşlar. Həmin dövrdə çar 2-ci Nikolay hakimiyyətdə idi. İnqilab fevral ayında baş verdi. Martın əvvəlində çar 2-ci Nikolay taxtdan indirilir. Onun şəklini buraya yerləşdirək. Növbəti videolarda Rusiyada baş vermiş inqilab haqqında ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Rusiyada müvəqqəti hökumət yaradılır. Müvəqqəti hökumət demokratik hökumətə çevrilir. Bunlar 1917-ci ilin fevral ayında baş verir. Həmin dövrdə ABŞ hələ müharibəyə qoşulmamışdı. Bildiyiniz kimi, ABŞ aprel ayında müharibəyə qoşulur.
Əslində, aprel ayı müharibəyə başlamaq üçün ən uyğun vaxt hesab edilirdi. Çünki həmin dövrdə müttəfiq dövlətlərin hər biri demokratik dövlətlərə çevrilmişdi. Rusiyada müvəqqəti hökumət yaradılmışdı. Fransa, Britaniya İmperiyası müharibədə iştirak edirdi. Birləşmiş Ştatlar Rusiyada Çar II. Nikolay devrildiyidən sonra yaranan müvəqqəti hökuməti tanıyan ilk ölkə oldu. 1917-ci ildə baş verənlər hələ son deyildi. 1917-ci ildə dünya tarixində, xüsusən də Rusiya tarixində əhəmiyyətli hadisələr baş verdi. Vəziyyət pisləşməyə davam edirdi. Ordunun da vəziyyəti pis idi. Onlarda qələbəyə inam qalmamışdı. Parşeviklər çaxnaşma yaratmağa başlayırdı. 1917-ci ilin sonları haqqında danışırıq. 1917-ci ilin sentyabr ayı. Həmin dövrdə Almaniya Riganı işğal edir. Bununla da onlar Rusiyanın paytaxtına yaxınlaşır. Bu, Rusiyada davam edən ixtişaşlara öz təsirini göstərir. 7 noyabrda demokratik hesab edilən müvəqqəti hökumətdə dövlət çevrilişi baş verir. Komünistlər hakimiyyəti ələ keçirir. Vladimir Leninin başçılıq etdiyi başçıliklər hakimiyyəti ələ keçirir. 1917-ci il 7 noyabr əhəmiyyətli bir tarixdir. Başçıliklər hakimiyyətə gəlir. Leninin hakimiyyəti ələ keçirir. Onlar artıq Almaniya ilə müharibəni davam etdirmək istəmir. Daxildə baş verən vətəndaş müharibəsi onları daha çox narahat edirdi. Onlar Rusiyada hakimiyyəti birləşdirməyə çalışırdılar. Odur ki, dekabr ayında qarşı tərəflə ateşkəs haqqında danışıqlara başladılar. Bu danışıqlarda onların çox böyük tələbləri olmadı, çünki onlar qısa müddətdə müharibəni dayandırmaq istəyirdi. 1918-ci ilin mart ayında tərəflər arasında Brest müqaviləsi imzalandı. Daha dəqiq desək, Brest-Litovsk müqaviləsi. Rusiyada vəziyyət çox pis idi. Başşeviklər həm mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət yaratmaq, həm də vətəndaş müharibəsini sonlandırmaq istəyirdi. Çıxılmaz vəziyyətdə qaldıqları üçün böyük bir ərazitinin rəqiblərini verməyə razı oldular. Rusiyanın Avropada yerləşən böyük bir ərazisi qarşı tərəfə verildi. Bu müqavilənin imzalanması ilə Rusiya 1-ci dünya müharibəsindən çəkildi. Bu, şəhər cəhvəsinin sonu deməkdir. Bununla da Almanlar bütün diqqətlərini qərb cəhvəsinə yönəltdi və qoşunlarını qərb cəhvəsinə göndərməyə başladı. Həmin dövrdə qərb cəhvəsində məşhur bahar hücunu baş vermişdi. Brest-Litovsk müqabiləsi şəhv cəhvəsinin sonu oldu. Almanlar bütün diqqətlərini qərb cəhvəsinə yönəltdilər və hücuma keçməyə başladılar. Lakin onların hücumları çox da uğurlu alınmır. Brest-Litovsk müqabiləsinə əsasən Almanlar çox da əhəmiyyətli ərazilər ələ keçirmir. Almanlar və müttəfiqləri müharibəni qazanmağın mümkün olmadığını düşünməyə başlayır. Nəhayət, tərəflər arasında ateşkəs imzalanır. 1918-ci ildə 11-ci ayın 11-ci günündə saat 11 radələrində tərəflər arasında ateşkəs imzalanır və bununla da 1-ci dünya müharibəsi sona çatır.